por tu espacio. Sí, efectivamente, ya llevamos ya una semana este, que hemos asumido esto. Y bueno, lo, lo hemos asumido con plena convicción por trabajar por la democracia y la libertad de nuestro país. Nosotros, bueno, ya hemos tenido, digamos, distintas reuniones con el gobierno peruano, con las instituciones, para apoyar la, la agenda de nuestro presidente, el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, que, bueno, como tú bien lo sabes, es el de la usurpación, que es este, un gobierno de transición y que al final podamos tener nosotros elecciones libres y democráticas en nuestro país. Pero también, bueno, como tú sabes, aquí en Perú hay más de 700.000 venezolanos. Eh, nosotros hemos tenido que también que asumir la tarea de trabajar eh, coordinadamente con el gobierno de Perú y distintas organizaciones para tratar de apoyar a nuestros connacionales acá. Eh, como tú bien lo sabes, un, es una realidad muy dura. Eh, muchos de nuestros compatriotas llegaron a Perú huyendo de la crisis humanitaria de Venezuela y, por supuesto, ya en condiciones muy difíciles y hay distintos temas que necesitamos trabajar. Eh, nosotros, bueno, el Estado peruano y también nosotros como representación eh, diplomática de, 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 del gobierno legítimo de Venezuela, estamos en la obligación de, de nuestras capacidades y también con nuestras limitaciones de tratar de eh, apoyar en estos temas. ¿no? ¿Cómo están dando apoyo, precisamente tomando en cuenta esas limitaciones que nos comentan, no tener eh, el espacio físico, contar con el respaldo de, de la Cancillería, de las gestiones que normalmente se deben llevar en una representación diplomática? Mira, bueno, buscando mucho apoyo, bueno, primero que aquí eh, el Perú ha sido un país extremadamente solidario con los venezolanos y ahora que contamos el apoyo no solo con los venezolanos que están acá, que son muchos, sino también con el pueblo peruano. Y la verdad, bueno, hemos sido un, una representación itinerante, ¿no? Muchas reuniones, eh, tratar, digamos, de conocer primero la situación a primera mano. Eh, tratamos también, bueno, de establecer relaciones también con embajadas, con la cooperación internacional, para ver, digamos, cuál es la situación. Eh, aquí, bueno, la situación migratoria requiere financiamiento de la cooperación internacional, además del Estado peruano, y esos son los temas que, bueno, estamos tratando de, de buscar. Y también hay muchas organizaciones sociales, como la Iglesia, también ONGs, eh, también Asociación de Venezolanos. Justamente estoy ahorita eh, en el Colegio Nacional de Periodistas del Perú, reuniéndome aquí con, con periodistas venezolanos que vinieron... <coughs> que bueno, que han salido del país por, por, bueno, por las amenazas que, bueno, que tus colegas han sufrido y por la situación que tú también la conocerás. Eh, digamos, siempre digamos, les están prestos a apoyarnos para hacer, para tener estas reuniones y dando lo mejor de nosotros. Por supuesto, nosotros este, no tenemos funciones consulares, eso todavía está en manos de los usurpadores, es decir, no emitimos pasaportes ni documentos, pero sí estamos en la potestad de trabajar con el, con el reconocimiento del Estado peruano en distintos temas en coordinación eh, con otros entes para trabajar, digamos, en el tema migratorio, pero sobre todo llevar la agenda política, porque tú sabes que el Perú ha liderado, ha liderado el Grupo de Lima y otras iniciativas, y estamos, digamos, servimos de puente entre el gobierno legítimo de nuestro presidente Juan Guaidó y el gobierno del Perú. Hay mucha expectativa sobre el ingreso de la ayuda humanitaria a las próximas horas a Venezuela. ¿Sabe cómo va hasta este momento ese proceso y también cómo se puede ayudar a esas personas que, que necesitan apoyo humanitario en Perú, a venezolanos que han pues, ido y que han cruzado todas estas fronteras hasta llegar allí? Bueno, mira, sobre el tema de la ayuda humanitaria, eh, eh, bueno... La, la, ya, ya hay un centro de acopio en Cúcuta, la, ya la ayuda está llegando a Colombia. Y bueno, es un tema, digamos, de coordinación eh, que está teniendo, bueno, se está apoyando el gobierno de Estados Unidos. Y como bien eh, lo decía, bueno, la Asamblea Nacional y el presidente, es el presidente Juan Guaidó que anunciará después cómo va a ser, digamos, ese procedimiento. ¿no? Entonces yo creo que ya vimos hoy la foto de estos señores, de estos usurpadores, bloqueando eh, la entrada de la frontera con gandolas, y bueno, eso te puede decir en verdad quién, quién bloquea a quién en verdad, y es la usurpación, la fuerza de la represión, bloqueando a la entrada de ayuda humanitaria para apalear la crisis en nuestro país. Y como tú bien lo sabes, y todos los, que me, todos los venezolanos que me escuchan, es muy, muy grave. Entonces, digamos, es un procedimiento y hay que esperar los próximos anuncios de nuestro presidente Juan Guaidó sobre el tema. Aquí en el tema de, de nuestros compatriotas, bueno, como te lo digo, estamos tratando de coordinar con organizaciones sociales eh, y con distintos entes para, digamos, eh, buscar las formas de que es, ese apoyo aumente. Que hay muchos venezolanos, digamos, que con mucha dignidad están tratando de salir adelante, eh, que, digamos, le están dando un aporte muy importante al, al Perú. Y, y lo más triste todavía es que, bueno, y lo más duro, ¿no?, por decirlo así, 
es que la gran mayoría de la edad promedio de los migrantes en Perú es de 30 años, es decir, la gran mayoría son jóvenes de capital humano que se ha perdido, que ha perdido nuestro país uh -huh. y que está acá tratando de hacer su vida, entonces nosotros tenemos que apoyarlos para el pronto día que ellos puedan regresar a su país, estén, este, tengan todas las herramientas y puedan llegar a un país democrático en donde puedan progresar y hacer su vida ya. ¿no? ¿Cuál es el estatus migratorio de la mayoría de los venezolanos que se encuentran en Perú? ¿Están legales? ¿Tienen papeles? Eh, ¿Cuentan con un trabajo formal? Eh, más o menos las cifras que pueden manejar al respecto. Mira, bueno, tú sabes que el Perú dio un permiso que se llama Permiso Temporal de Permanencia, que fue una iniciativa muy solidaria, era un permiso que lo, le permitía trabajar a los, a los venezolanos por un año, para luego optar por un carnet de extranjería, que ya vemos el permiso formal que se le da a los extranjeros. Eh, la gran mayoría, la, el, ese, ese permiso temporal de permanencia, eh, digamos, se, se dejó de otorgar el 31 de octubre. Es decir, que la mayoría de los compatriotas que están entrando alrededor de 200.000 no cuentan con ese permiso y este, están, digamos, solicitando lo que se llama, están haciendo una solicitud de refugio. A ellos se le dan una carta de refugio, lo cual, bueno, es potestad el Estado peruano, según el acuerdo de Cartagena, de que se le otorgue ese, ese, ese refugio. Pero, por supuesto, se tarda mucho tiempo. Eh, esos procesos eh, se les otorga un carnet de solicitante de refugio y, digamos, con ese permiso ellos deberían tra poder trabajar, deberían, digamos, eh, eh, poder, digamos, tener un trabajo en la economía formal, eh, pero bueno, siempre hay casos que hay que seguir coordinando con el Estado peruano para, de alguna forma, digamos, todo esto se cumpla eh, y también trabajar en otros asuntos, como por ejemplo el tema de la educación. Muchos niños, ahorita el sistema escolar, eh, el año escolar en Perú comienza en marzo. Y bueno, eh, la, para, para que tengan una idea de la magnitud de, de este tema, el, el gobierno peruano está invirtiendo mucho en adaptar el sistema escolar por lo menos aquí en Lima, para que, este, digamos, absorba la cantidad de niños venezolanos. El año pasado había 23.000 niños venezolanos que estaban eh, registrados, en, que estaban inscritos en escuelas públicas, y ese, y ese número se espera que suba eh, ahorita al comienzo del año escolar en marzo de este año a 109.000. Es decir, la inversión que se tiene que hacer, y por eso hay que hacer lazos con la comunidad internacional, con la cooperación, y bueno, el gobierno peruano que ha sido, como te digo, muy solidario y ha estado dispuesto siempre a cooperar en este tema para solventar o para por lo menos este, buscarle solución a estos asuntos. ¿no? Y ya para finalizar, señor Escul, usted tiene una responsabilidad que, que está asumiendo pues, como venezolano en este proceso que se está llevando adelante para lograr un cambio en el país, para restaurar la democracia. ¿Qué mensaje le envía a todos esos ciudadanos que a ratos pierden la esperanza porque no ven los cambios que quieren en los tiempos que quieren y que pues empiezan a, 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 un, a asumirse en una desesperanza, en una frustración muy grande? No, mira, eh, y yo creo que el presidente Joido fue, mira, esto es un proceso, esto es un momento inédito. Nunca antes creo que había una, una, un apoyo de la comunidad internacional primero, este tan importante. Ayer, bueno, tuvimos, tuvimos, una, bueno, tuvimos una victoria hace poco diplomática, por decirlo así, no solo con el apoyo del Grupo de Lima, sino todos los países de la Unión Europea que se han pronunciado a favor de, del presidente Guaidó eh, y de reconocer su legitimidad. Eh, también, bueno, la gran mayoría de los venezolanos que están, que quieren hacer un cambio, nosotros como jóvenes no nos podemos rendir, entendemos la, la, que esto a veces trae frustraciones, pero el momento es inédito, se están haciendo las cosas bien, eh, se están haciendo las cosas planificadas, se están, hay unión, digamos, en, en, en los factores democráticos, hay un presidente que también ha asumido con valentía, que es joven, que también tiene una familia, y que si él no se ha rendido, nosotros tampoco nos podemos rendir. Entonces lo que hay que tener es estar alineados con nuestro presidente, alineados con la Asamblea Nacional y luchar hasta el final porque todo es un proceso y este proceso que se está llevando muy bien, paso a paso, y nosotros tenemos que ser pacientes, pero el cambio es irreversible. Bien, señor Skull, quiero agradecerle bien, nuevamente bien. por habernos acompañado esta tarde en Latinoamérica en vivo, a través de Vivo Play y TV Venezuela, y por supuesto desearle lo mejor en esta responsabilidad que ha Muchas asumido eh, pues, para toda, al frente de todos los venezolanos. Thank you.